എടാ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ബാക്കി അതായത് പുതിയ സിലബസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എൺപത്തി ഒന്ന് ചാപ്റ്റർ ആണുള്ളത് നമ്മൾ ന്യൂ സിലബസ് ആണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ സിലബസ് ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അടിപൊളിയായിട്ട് സ്ട്രക്ചർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മൾ ആ എൺപത്തൊന്ന് ചാപ്റ്ററിനെ ഇരുപത് മൊഡ്യൂളുകളാക്കി മാറ്റും ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും എത്ര ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ആവറേജ് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഉണ്ടാകും ആവറേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാം എല്ലാത്തിലും ഒരു നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആസ് എ ഹോൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഉണ്ടാകുക അപ്പൊ ചിലതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഫിസിക്സ് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ബയോളജി അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ചെറിയ ചാപ്റ്ററുകളോ അല്ലെങ്കിൽ പകുതി ഭാഗമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇരുപത് മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ടോട്ടലി തിരിക്കും ഇരുപത് മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് പി എൽ പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും ആവറേജ് നാല് ചാപ്റ്റർ ആണ് ആ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക നാല് ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക പഠിക്കുക റിവിഷൻ ഉൾപ്പെടെ എത്ര ദിവസമായിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുക റിവിഷൻ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക മൂന്ന് ദിവസമായിരിക്കും കിട്ടുക ഒരു മൊഡ്യൂളിന് മൂന്ന് ദിവസം അങ്ങനെ എത്ര മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ട് ഇരുപത് മൊഡ്യൂൾ ഇരുപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാ അറുപത് ദിവസം അപ്പൊ അറുപത് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ബാച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ബാച്ചിന്റെ ക്ലാസ്സുകളും റിവിഷനും അവസാനിക്കും പിന്നെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീനീറ്റുകൾ മാത്രം എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന അല്ലെ നവംബർ ഡിസംബർ ജാനുവരി ഫിഫ്റ്റീൻ വരുന്ന അടുത്ത ബാച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഇതേ മോഡൽ അറുപത് ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതിലൊന്നും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ രണ്ട് തവണ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഗെയിമിൽ ഒരു തവണയും കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടു തന്നെ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നീറ്റിന് പോകാൻ പറ്റുന്ന അവസരമാണ് എക്സ്പീരിയ ഒരുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതിൽ വെച്ച് ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലാൻ ആണ് നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എഴുതാൻ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു മൊഡ്യൂൾ എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ മൊഡ്യൂൾ തീരുക എന്നുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സാമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും കാര്യം എക്സാം ആണ് ഇത്തവണ പറ്റി അതായത് നിങ്ങൾ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അടിപൊളി ഒരു നീറ്റ് പാറ്റേൺ നീറ്റിൽ വരാൻ പോകുന്ന അതേ മോഡൽ എക്സാം എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ മക്കളെ എക്സ്പീരിയൽ ആണ് നിങ്ങളെ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൊഡ്യൂൾ വൺ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് മൊഡ്യൂൾ വൺ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു കുട്ടികൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പ്ലസ് ടു സിലബസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിനുള്ള പോർഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും അതിനോടൊപ്പം കിട്ടിപ്പോകുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്കൂൾ ലെവലിലും അത് എന്ത് ചെയ്യും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇനി റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട പ്ലസ് ടുവിൽ നിന്നാണ് അറുപത് ശതമാനം ചോദ്യങ്ങളും വരിക അതായത് നിങ്ങളുടെ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്ലസ് ടു അപ്പൊ ആദ്യം പ്ലസ് ടു തീർക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അറുപത് ശതമാനം പ്ലസ് ടു എന്നാണ് വരുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് ശതമാനമേ വരുള്ളൂ ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് ടോട്ടൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ആ അറുപത് ശതമാനം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലസ് ടു ആദ്യം പഠിച്ചാൽ തീർക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ടു എന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൊഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് അഥവാ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് വൺ പാർട്ട് ടു വൺ ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് കെമിസ്ട്രിയിൽ ബോട്ടണിയിൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് മൊത്തവും ഇല്ല അതിന്റെ പകുതിയേ ഉള്ളൂ അത് എവിടെ വരെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ബാച്ച് ചേർന്നവർക്ക് സിലബസിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും പാർട്ട് വൺ എവിടെ വരെയാണ് ഹ്യൂമൺ റീപ്രൊഡക്ഷനും കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ല അതിന്റെ പകുതിയുള്ളത് അത് രണ്ടും വലിയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഹൈ ഈൽഡിംഗ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബോട്ടണി ഒക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സിന് എണ്ണം കുറവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേഗം തീർക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് വലിയ ചാപ്റ്ററുകളെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബോട്ടണി സോളജിക്ക് ഈക്വൽ വെയിറ്റേജ് എല്ലാത്തിനും അൻപത് ചോദ്യം കിട്ടും അതായത് ബോട്ടണി കുറവേ ഉള്ളെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചാൽ അൻപത് ചോദ്യം കിട്ടും മനസ്സിലായി അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തീർക്കുകയല്ല പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു ആക്കി സമയമെടുത്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് ആ
ലൈവ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രാത്രി ലൈവ് മോർണിംഗ് ലൈവ് ആയി അവരുടെ ബോർഡ് എക്സാം എല്ലാം കൂടെ അവർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെയിലി ടാർഗറ്റ് റെക്കോർഡ് ആയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എക്സ് ഇട്ട് അവർക്ക് സ്പീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടു തീർത്ത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ കൂടുതലും പ്ലസ് ടു കുട്ടികളെ എയിം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെഷനിൽ തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ പ്ലസ് ടു കുട്ടികൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ലൈവ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ഉള്ളപ്പോൾ ലൈവ് കാണുക ലൈവിന്റെ റെക്കോർഡ് കാണുക നിങ്ങൾക്ക് കാണുക ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം ആ ടോപ്പിക്ക് റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു പോവാ എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണേണ്ട ഏതാണ് റെക്കോർഡർ ആണ് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാ ഇനി റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ആണ് അവർ ഫുൾ ടൈം അതിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈവ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക കാണുക ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാ ഒൻപത് മണിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യത്തെ ലൈവ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽസ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് വണ് അതൊരു ടു അവർ ആയിട്ട് ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും റെക്കോർഡർ ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ റെക്കോർഡർ കണ്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ലൈവിന് വരാം അതാവുമ്പോൾ അടിപൊളിയാവും റെക്കോർഡിൽ കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ലൈവിന് വരാം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫോളോ ചെയ്യാം റിപ്പീറ്റേഴ്സ് പ്ലസ് ടു കുട്ടികളാണെങ്കിൽ റെക്കോർഡിൽ തന്നെ ഇനോഫ് ആണ് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ടരയാവുമ്പോൾ അടുത്ത ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയാവുമ്പോൾ അടുത്ത സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് ലൈവ് ക്ലാസ് ഇത് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡേ വൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കും ഇനി നേരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡേ ടു കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് സുവോളജി നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൊഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് തന്നെ മണിക്ക് സൊല്യൂഷൻ കെമിസ്ട്രി രണ്ടരയ്ക്ക് എന്ത് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് വൺ നേരെ ടു അവേഴ്സ് ആൻഡ് വൺ അവറിന്റെ രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറായിട്ട് പ്ലസ് ടു കുട്ടികൾക്ക് കാണത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ലൈവ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ലൈവ് കാണുക റെക്കോർഡർ ആണെങ്കിൽ കാണുക ഇനി ലൈവിന്റെ റെക്കോർഡർ ആണ് കാണണമെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതാണ് ഡേ ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുക മൂന്നാമത്തെ ദിവസം രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ദിവസം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അന്നൊന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ പഠിച്ചു തീർക്കണം വളരെയധികം എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് പഠിക്കണം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ ആദ്യം ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല എഫേർട്ട് ഇടും ഫസ്റ്റ് ഡേ പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ഡേ ആ എഫേർട്ട് കുറയും അങ്ങനെയല്ല ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ അത്രയും ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് സാധ് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ലാതെ ഇത് ഭയങ്കര ഹൈ ക്ലാസ് ആളുകൾക്ക് മാത്രം പറ്റുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എട്ടാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിച്ചവർക്ക് മാത്രം പറ്റുന്ന അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എല്ലാവർക്കും മച്ചു ഇപ്പൊ ഫുൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റൂടാ സത്യം പറ്റും പഠിച്ചാൽ പറ്റും ഒരു 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 മിനിമം ലെവലിൽ പഠിച്ചു പോയാൽ പറ്റും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എയിംസിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നതല്ലേ എല്ലാവർക്കും പറ്റാത്ത ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക അടിപൊളിയായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് എടുക്കുക മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ ഡേ വണ്ണിൽ എത്ര എഫേർട്ട് എടുത്തോ അത് തന്നെ ഡേ ടൂവിൽ എടുക്കുക അങ്ങനെ ആ രണ്ട് ദിവസം അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് എക്സാം എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതുക ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു ഈ എക്സാം ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ടേണിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാം കാര്യം ഓരോ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാം കിട്ടും ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ന്യൂ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത ന്യൂ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും വെയിറ്റേജ് ഉണ്ട് ഇതില് ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാകും ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് കോൺസെപ്ഷൽ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് അസോഷ്യൽ റീസൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഒന്നോ രണ്ടോ ലൈക്ക്
ഇരുപത് മൊഴിയോളം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും പ്ലസ് ടു ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഓർഡറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ആദ്യമാദ്യമേ സോ ആ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഇത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലും എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഒക്കെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അത് താഴത്തെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇതിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും അവിടെ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടും ഇരുപത് മൊഡ്യൂളും ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇതേ പാറ്റേണിൽ തീർക്കും ഈ ഇരുപത് മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഇരുപത് മൊഡ്യൂള് ഈ ഇരുപത് മൊഡ്യൂള് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് മൊഡ്യൂള് മൂന്ന് ദിവസം വെച്ച് അറുപത് ദിവസം അപ്പൊ ജാനുവരി ആയി പിന്നെ എക്സ്പിയൽ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് നേരെ സെക്കൻഡ് ബാച്ചിലേക്ക് കയറി റിവൈസ് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് മോഡൽ എക്സാംസ് ആണ് വേണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എ ഐ ടി എസും നിങ്ങളുടെ പ്രീ നീറ്റുകളും എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അത് എഴുതിയും പോകും എക്സാം എക്സാമിനേഷൻ മാത്രം മതി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഈ ഒരു സൈക്കിളിലൂടെ പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാച്ച് ടൂയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആണ് അതിലേക്ക് കയറാം പിന്നെ എൻഡ് ഗെയിം കൊണ്ട് ഒരു തവണ കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ എൻഡ് ഗെയിമിലും കയറാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അടിപൊളിയായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് ഇനി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാകും റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവും അഡീഷണൽ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് പ്ലസ് ടു കാർക്ക് അത് തന്നെയാണ് മെയിൻ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ആക്ടി ഡൌട്ട് ക്ലിയറൻസ് വിൽ ബി ദേ ദെൻ മൊഡ്യൂൾ വൈസ് എക്സാമിനേഷൻ ഫോർ സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് ഓൾറെഡി ഞാൻ എക്സാമിനേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവും ലൈവ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അത് കിട്ടും ഫ്രീ ആക്സസ് ടു ജി ഐ ബി എക്സാംസ് ടു നോ യു ആർ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ പൊസിഷൻ അതായത് നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും നടത്തുന്ന ജി ഐ ബികൾ ആ അവസാന ജാനുവരി കഴിയുന്നതോടു കൂടി ജി ഐ ബിയുടെ എണ്ണം കൂടും ജി ഐ ബിയുടെ എണ്ണം കൂടും ആ ജി ഐ ബിയുടെ എത്ര എണ്ണമാണോ ജി ഐ ബി നിങ്ങൾക്ക് നടത്തുന്ന പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അത്രയും ജി ഐ ബി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതാണ് ആ ജി ഐ ബിയുടെ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ മാത്രമല്ല നാഷണൽ ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അതിനാണ് പി ഡബ്ല്യു പ്ലസ് സൈലം പ്ലസ് പി ഡബ്ല്യു നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എ ഐ ടി എക്സ് എക്സാമിനേഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എ ഐ ടി എസ് എക്സാമിനേഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് പി ഡബ്ല്യുവിന്റെ കുട്ടികളുമായിട്ടും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഏകദേശം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കുട്ടികളുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു അവസരമാണ് ആ ഒരു എ ഐ ടി എസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മെജോറിറ്റി ഓഫ് കുട്ടികളുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എ ഐ ടി എസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരമാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇനി സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടവർക്ക് അതിന് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വാങ്ങാവുന്നതാണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ റിവ്യൂ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും ദെൻ ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റവും മെമ്പർഷിപ്പും നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടാവും ഫുൾ ടൈം ഒരു മെമ്പർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നവംബർ പതിനഞ്ചിനാണ് ആദ്യ ബാച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ദെൻ വിത്തൌട്ട് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ജി എസ് ടി ആണ് വിത്ത് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ സെവൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ജി എസ് ടി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ മൈൻഡ് മാപ്പ് ആൻഡ് ഓൾ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ക്രാഷ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാകും ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കണം എക്സ്ട്രാ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം അതിലുണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ നമ്പർ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ഓഫ്ലൈൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് പോകുക സംശയമൊന്നും വേണ്ട അടിപൊളിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോവുക നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടു കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു ബോർഡ് എക്സാമിന് ഓഫ്ലൈൻ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക ഓൺലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടലി എന്തായിരിക്കും ഫ്രീ ആയിരിക്കും ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ എക്സ്പിയൽ കണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓഫ്ലൈൻ സപ്പോർട്ട് ആണ് വേണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് എക്സ്പ്രസ് ബാച്ച് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസുമായിട്ട്